Друзі рибалки та любителі активного відпочинку, хочу вам порекомендувати всесвітньо відому компанію Nightcore, яка є провідним виробником спеціалізованих товарів в області освітлення для користувачів професійного рівня в різних галузях. Товари Nightcore призначені для кемперів, туристів, альпіністів, велосипедистів, мисливців, любителів підводного плавання, рибного лову та багатьох інших сферах діяльності. Найткор пропонує дуже великий вибір кишенькових ліхтарів для професійного та повсякденного використання. І підібрати такий ліхтар можна абсолютно під будь-які потреби. Також любителям відпочинку на природі далеко від цивілізації рекомендую звернути увагу на хороший асортимент кемпінгових ліхтарів, павербанків, сонячних панелей та портативних електростанцій. Саме ці девайси зроблять ваш відпочинок більш комфортним. Ну і тепер, особливо для наших глядачів, хочу окремо зупинитися на лінійці налобних ліхтарів. Як рибалка, я розумію, що налобний ліхтар – це основний інструмент під час нічної риболовлі. І саме Найткор в цьому безпосередній лідер. Тут є неймовірно великий асортимент налобних ліхтарів під будь-які задачі. Оскільки ці ліхтарі відрізняються не тільки матеріалом корпусу, формою та розмірами, але також мають різноманітну потужність світлового потоку, дальність і кут світіння. А ще є різні варіанти живлення та підзарядки. Наприклад, деякі моделі мають вбудовану батарею і заряджаються як мобільний телефон через сучасний роз'єм Type-C. Та навіть можуть працювати від зовнішнього павербанку. І є варіанти зі змінними елементами живлення, які заряджаються окремо від ліхтаря. Багато моделей ліхтарів Nightcore мають додаткове червоне світло, можливість регулювання яскравості та декілька режимів роботи. А також є моделі з датчиком руху, що дозволяє вмикати ліхтар, не торкаючись його. Я сам особисто вже 7 років постійно користуюсь налобним ліхтарем Nightcore HC30, та за цей час не виникало жодних проблем, навіть акумулятор ще не змінював. Можу точно сказати, що їх продукція є дуже надійною та якісною. І це підтверджує офіційна гарантія 5 років, яку надає компанія. Посилання на офіційний сайт Nightcore Україна буде в описі під цим відео. Там ви зможете детально ознайомитись зі всією продукцією. А також при замовленні вкажіть промокод FVU та отримайте знижку 10%. Друзі рибалки, вітаю вас на нашому каналі. Значить, знайшов я для вас ще один із варіантів хорошого, несложного, надіжного соєдинітельного узла. У нас на каналі вже є подобні соєдинітельні узли, і в коментарях часто спрашують, яким же узлом краще всього соєдиніти монолески, там, леску з шнуром, як прив'язати шок-лідер. І от є ще один дуже хороший узел, він зовсім не складний, але при цьому надіжний. Значить, з допомогою цього узла можна надіжно соєдинити дві монолески і також леску зі шнуром. Але там є одна особливість, я об цій особливості розкажу трохи позже. Я пробував соєдиняти два плетених шнура між собою, але... К сожалению, для такого варианта этот узел не подходит, не держит он две плетенки. А вот монолески связывают отлично и также леску с плетенкой. Значит, показываю на примере двух монолесок. Я специально взял, чтобы они были разных цветов и чтобы было лучше видно и все понятно. Значит, вот представим, что нам нужно связать две монолески. Вот у нас слева зеленая леска. И справа оранжевая леска. И эти лески нам нужно связать между собой. Вначале берем одну из лесок. От ее конца отступаем сантиметров 10-15. Чем больше запас, тем лучше. И загибаем. У нас получается вот такая вот петелька. Затем берем другую леску. Здесь уже ничего сгибать не надо. Просто от конца тоже отступаем сантиметров 15 где-то вот так, и укладываем ее на петлю. Удерживаем вместе пересечение этих лесок. Теперь вот эту петлю немного подтягиваем. Нам тут нужен будет запасик. И теперь наша задача вот эту петлю обернуть вокруг вот этой второй лески где-то 10-12 раз. Раз. Два, три, чотири, 
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, давайте 10 оборотов сделаем, и этого будет достаточно. Хотя можно и 12. Все, сделали 10 оборотов. И теперь наша задача вот эту вот ровную леску, вот этот свободный конец, вставить в петлю, в петлю другой лески. Вставили этот конец в петлю, перехватываем. И теперь нам этот узел нужно предварительно затянуть, то есть как бы его сформировать. Пока мы узел будем формировать, мы с обеих сторон держим за две лески. То есть у нас вот здесь вот справа две лески. Ну, основная леска и вот этот свободный конец. И слева у нас тоже основная леска и свободный конец. Держим тут за две лески и тут за две лески. Тянем в противоположные стороны. Обязательно смачиваем. Смачивать здесь нужно обязательно. Особенно, когда мы вяжем монолески. Потому что если не смочить, часто спрашивают, зачем смачивать. Если не смочить монолеску, при затягивании узла она в этом месте нагревается, перегорает и в этом месте у нас образуется слабина. То есть если где-то что-то порвется, то порвется обязательно на узле. Смачиваем. Я обычно на камеру не смачиваю, но этот узел надо смачивать 100%. Поэтому даже на камеру я вот его смочил. Итак, тянем мы противоположные стороны и когда у нас узел полностью сформировался мы увидели что дальше уже он не затягивается и нигде ничего не висит не торчит то есть все все ровненько сформировалось и когда уже дальше ничего не происходит но мы понимаем что нам этот узел еще нужно дотянуть потому что он еще вот такой совсем уж сырой мы отпускаем отпускаем вот эти концы и тянем в противоположные стороны только за основные лески. Вот так. И теперь мы видим, что узел полностью затянут. Вот если поближе, вот так вот он выглядит. Полностью затянут узел, ничего уже дальше никуда не тянется. Я уже очень сильно тяну, ну прям очень сильно, уже аж пальцы режет. Все, мы узел затянули и теперь обрезаем свободные вот эти лишние концы. Только обрезаем не под самый корешок, оставляем небольшие э, усики. Это делается для того, если вдруг мы еще не, до, ну, не совсем там до конца, например, затянули этот узел. И в процессе рыбалки, в процессе того, как на этот узел будут даваться нагрузки, чтобы у нас был запас, э, чтобы этот узел еще мог самодозатянуться когда на него будет происходить нагрузка. Потому что если обрезать кончики вообще под корень, то при малейшей какой-то дозатяжке узел распустится. Вот. Вот так вот он выглядит в готовом виде. Он очень надежный. Я не знаю, передает ли камера размеры этого узла, но он, скажу вам, достаточно компактный. То есть через кольца будет проходить вообще элементарно. Вот тяну. И все очень хорошо. Уже даже по этим кончикам видно, что ничего не подтягивается. То есть затянул хорошо. Теперь я обещал рассказать по поводу одного нюанса, который связан с плетенкой. Если мы монолеску будем привязывать к плетенке, то вот эту вот петлю мы формируем именно на леске. И этой петлей делаем обороты вокруг плетенки. Если сделать наоборот, держаться этот узел не будет. Плетенка будет просто выскальзывать, с, ну, с этого узла будет выскальзывать. Поэтому, если монолеску связываем с плетенкой, петлю загибаем на леске. И эту петлю уже оборачиваем вокруг плетенки. Дальше все делаем то же самое. Вот такой вот хороший соединительный узел. Действительно, он вяжется очень просто. Это одно из его основных преимуществ. Ну, а если, конечно же, вам нужно будет связать плетенку с плетенкой, то тогда я, как всегда, рекомендую использовать кровавый узел. Это мой любимый узел. Я, в принципе, все этим узлом вяжу. 
но у него есть такой минус, многим он не нравится из-за своей сложности. Ну а если просто нужно связать две лески или леску со шнуром, вот пожалуйста, данный узел можете спокойно использовать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео, всем пока, до новых встреч!